Eu não lembro a última vez que fiquei tão decepcionado com uma atração turística. Pega turista. Pega turista. Não venha, não compensa. Tem outras coisas muito, muito, muito melhores na Turquia. E vamos te mostrar tudo isso agora. Sem filtro. A gente alugou um carro e passamos quase duas semanas viajando pelo litoral turco. Mas antes disso, fizemos um grande desvio para visitar um lugar muito famoso e com um hype gigante. Mas uma coisa que eu aprendi viajando pelo mundo é que rede social e realidade são coisas completamente diferentes. Eu tô bem, bem, bem decepcionado porque o que a gente esperava era ver essas piscininhas aqui atrás com a cor azul, mas várias delas, onde você toma banho, tem as águas termais e por aí vai. Mas a maioria do local tá tudo seco. Então é, é bem decepcionante. Parece bonito porque tem essa parte branca, tem as rochas, lembra a nuvem, lembra o algodão. Mas quando você espera algo muito maior, acaba que tira um pouco até do prazer e da beleza. Então não deixa de ser bonito pelos formatos e pelas rochas, mas pela água em si, toda essa mágica que te vendem daqui, não compensa de jeito nenhum. Pamukkale, em turco, significa castelo de algodão. E essas rochas aqui, elas são brancas pelo travertino calcário e a formação delas vem de milhares de anos atrás. E obviamente chegando aqui realmente parece um algodão pela forma e pela cor. Mas nem só de castelo de algodão se vive em Pamukkale. Existem ainda dois lugares para se visitar dentro do complexo. Um eu também achei bem decepcionante e o outro foi o meu favorito. Pouco depois da entrada e parte principal está a piscina da Cleópatra. Apesar de não existir nenhuma comprovação real, algumas histórias contam que durante o seu reinado, Cleópatra vinha até Pamukkale para se banhar nessa piscina e aproveitar os efeitos terapêuticos que a água oferece. E eu juro que tentei muito convencer a Ana a fazer essa mesma pose, mas foram tentativas em vão. Então, Pedro, o famoso Cleópatra piscina de, da Cleópatra, o que você acha? N também... Magnífico? <risos> Magnificent. Também não é muito o que eu esperava, não. No final, pra mim, a melhor parte de Pamukkale foram as ruínas, tanto pelo visual quanto pela história por trás. E aqui, no mesmo complexo do Castelo de Algodão, você vai encontrar as ruínas de Herápolis. Onde quer que você ande, você vai ver ruína por todo lado, porque isso aqui tudo era uma cidade antes. Então... Eu tô indo bastante, porque tem um grande debate entre eu e a Ana, se a gente vai passar três dias aqui ou... Pessoal, assim, não tem muito o que fazer, tá? Tá um pouco seco, tem essas outras partes históricas, tem as ruínas, tem essa piscina da Cleópatra. Mas no final, eu particularmente não recomendo muito, a não ser que você realmente queira, que você ame história, queira ver essas ruínas. Mas como o Cali não é um destino que ele fica perto de alguma coisa, que você, ah, eu tô aqui, eu vou lá ver. Não, você tem que se deslocar, você tem que vir pra cá, você tem um, um desgaste ali físico e mental pra chegar aqui. E além de toda essa quebra de expectativa, essa parte da viagem foi extremamente triste por outros motivos. Foi em Pamukkale que recebemos a notícia que o cachorro de adolescência da Ana, que morava com os pais dela na Rússia, havia falecido precocemente. Isso mexeu muito com a gente e nesses três dias em Pamukkale, mal conseguimos sair do quarto. Foi extremamente complexo gravar essa parte do episódio, apesar da gente ter dado o nosso melhor na frente das câmeras. Em Pamukkale, começou uma série de ensinamentos que teríamos nessa viagem. O primeiro deles é o quanto o contexto pode impactar a sua experiência. Eu tenho certeza que muita gente já veio para Pamukkale e amou, assim como outras pessoas vieram e tiveram o mesmo sentimento que a gente. Mas o mais louco disso tudo é que com o falecimento do Guy, a nossa memória de Pamukkale será sempre essa. 
tentando botar a cabeça no lugar e melhorar um pouco o nosso humor e a vibe da viagem, nós partimos para o litoral da Turquia para encontrar o Artyom e a Nina, amigos russos da Ana, para fazer uma atividade super típica da região. E a gente está aqui agora na Marina de Feitier. Tem muitas, muitas opções de passeio de barcos. A gente pegou um privativo, 350 euros Cabe até cinco pessoas, você pode passar o dia inteiro, ir para algumas ilhas ou ficar só em uma e resolver parar lá e fazer churrasco, etc. Então compensa muito. E se você sofre de enjoo que nem a Ana, uma dica de ouro é usar essas pulseiras. Agora eu vou mostrar que você precisa colocar três fingers de distância e essa coisa deve ser pressionada. E então isso deve te ajudar a não se sentir. Algo bem interessante que descobrimos somente em Feitier é que muitos desses barcos, as pessoas de fato moram neles. O Alexander e a esposa dele, que foram os nossos comandantes, são russos e alguns anos atrás eles decidiram vender tudo o que tinham, comprar um barco, morar nele e viajar pelo mundo. E depois de algumas horas em alto mar, chegou o momento de caçar nosso almoço. Mas antes, eu quero te fazer duas perguntas. Você já caçou ostras para comer elas super frescas? E na minha caçada que está por vir, quantas ostras você acha que eu vou pegar? E agora estou aqui preparado, com meu pé de pato, minha luva e meu óculos, para descer ali, mergulhar e caçar algumas ostras, pegar e já comer. Eu nunca fiz isso antes, vamos ver se eu consigo pegar alguma. Qual foi sua aposta lá no começo? Peguei nada, cansei, voltei pro bar. E a Ana me convenceu aí de novo. Vamos lá, tentar de novo, né? Bora ver se você vai acertar o placar final ou não. Contra alguma custa. Oficialmente, zero ostras. Não é assim pra isso. Eu não consegui. Me conta, qual foi o seu chute? Eu te decepcionei ou você acertou em cheio? Mas pelo menos eu não peguei uma pedra achando que era uma ostra que nem o Artyom. E pra azar dele, ele só descobriu isso no barco e aí foi motivo de piada a viagem toda. Mas, como diria o Emicida, quem tem amigo tem tudo. Então bora aproveitar que o pessoal caçou várias ostras e ter a experiência completa. Vou provar aqui ostra bem, bem fresquinha, a gente acabou de tirar do mar. Uma eu vou provar super natural e essa com limão, pimenta e azeite. Normalmente é como eu como. Normal. <risos> Não, não, não. Eu achei que ia ser diferente, ser muito, muito fresca, mas é o mesmo gosto do restaurante normal. Vamos ver essa aqui. Muito bom, muito bom. Mas aí, é o um limão azeite a pimenta. Outra coisa incrível desse passeio de barco foi o cuidado que o Alexander teve com a gente. Olha o tanto de comida, variedade e organização. Um banquete desse em alto mar e cercado dessa natureza fica ainda mais saboroso. Mas como eu falei pra vocês lá no começo do vídeo, essa viagem foi muito difícil pra gente. Eu sei que parece paradoxal diante de tudo isso que você está vendo eu falar algo ruim, pois esse momento exala perfeição. Mas a real é que foi nesse passeio de barco que o meu corpo e a minha mente me cobraram o negligenciamento das semanas anteriores. A gente estava numa rotina de trabalhar 14, 15 horas por dia sem folga por mais de 30 dias, de gravar insanamente, de dormir pouco e mal, e além de tudo isso, ainda recebemos algumas notícias bem ruins. Depois do almoço, eu decidi ficar um pouco só, tomar umas taças de vinho, ouvir Dom L e tentar relaxar. E no final, depois de três garrafas de vinho e de estar tá mais pra lá do que pra cá, sobrou pro Alexander me aguentar falando do Brasil. Totalmente diferente da Turquia. 
if you if you go there, you're never gonna come back. We shall. It doesn't matter. You can go anywhere in Brazil. You're never gonna come back. <laughs> you're just gonna see that. Okay, this is the paradise. Can you show me your keys, Pedro? No. <laughs> No. How about no, 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 no. This is not gonna go for YouTube. I'm speaking English, it is not gonna go for YouTube. I can translate. Because YouTube is Portuguese, this is not gonna go. Voltando para casa, fiquei ainda mais um tempo na varanda, pensando sobre tudo o que estava acontecendo comigo, com a Ana e com a gente nessa viagem. É óbvio que é um privilégio ter a vida que tenho e poder viajar e viver experiências fora do comum pelo mundo e compartilhar isso com você. Mas isso não quer dizer que todos os nossos dias vão ser mega felizes, que vamos estar sempre de bom humor, que todas as viagens serão mágicas e que nada de ruim acontece com a gente. Isso é pura enganação e o que muitos canais te vendem por aí. Mas aqui, uma coisa que te prometo é que você nunca vai ver isso. Como você se sente? É saco. Bebi demais. Três garrafas de vinho, quase sozinho. Fazia muito tempo que eu não bebia tanto. Normalmente eu bebo, eu paro, bebo água, me controlo, mas ontem chutei o pau da barraca. É a primeira água que eu tô bebendo desde ontem de manhã. E tenho parabéns pra fazer agora. Hello guys, Pedro and I now go to the fly with paragliding. Are you ready for this? Are you ready for this? You can be a YouTuber. Easy. Yeah, thank you so much. <laughs> now we are flying through the clouds. <laughs> we are through the cloud flying. And after we're gonna land here. And we're gonna turn like crazy. Understand? Shh. I will take you one piece, I will bring you one piece back, okay? I hope so. Okay, I hope so too. That's my first flight for me, okay? Oh, uh, really? Nah. Okay guys, can see you later on the sky! Do solo, você precisa pegar uma van até o topo da montanha. O trajeto dura mais ou menos 30 minutos, mas tome cuidado com o que você vai pedir para os guias. Eu vou pedir para eles fazerem as coisas loucas. Você está falando sobre paragliding ou outra coisa? Vamos lá, fazer esse parapente. E a gente estava conversando com os guias vindo para cá e eles disseram que na alta temporada tem uma média de 2 mil voos por dia e cada guia pode chegar a fazer 4 ou 5 voos por dia também, é bastante. Esse passeio de parapente nós fizemos com a Safira Boutique, que também nos ajudou muito na nossa ida para Istambul e Capadócia. E se você quiser ter uma viagem mágica e totalmente fora do comum para a Turquia, Basta clicar no link da descrição do vídeo para falar com eles. Lembrando que nossos seguidores têm um cupom de desconto especial. Durante a preparação, é impossível não bater uma ansiedade e a adrenalina já começa a subir. Eu fiquei ainda mais nervoso porque as nuvens estavam cobrindo tudo, então eu estava com muito medo de não ver nada durante o voo. Mas a natureza estava prestes a me surpreender. E muito. É muito, muito bonito lá de cima, você fica sentado, só relaxando, vendo o azul incrível desse mar e todas as ilhas perto, assim, é, é sensacional, a sensação de paz, assim, realmente indescritível, é, é surreal. Por falar em experiências surreais e fora do comum, no nosso documentário sobre o Cazaquistão, 
Te mostramos quando fiquei nu numa sauna a 100 graus enquanto apanhava com ramos de árvores. E quando comi carne de cavalo, bebi leite de égua e camela. Além disso, nesse episódio você verá algumas das paisagens mais espetaculares do planeta. Te prometo. E para quem não gosta desse tipo de experiência radical ou tem medo de voar, existe uma outra opção para ver o que o litoral da Turquia tem de melhor. E por um ângulo totalmente diferente. Eu tô falando da trilha da Via Lícia, uma das mais longas e fascinantes trilhas do mundo. Como vocês podem ver, a gente está aqui entre o Feitielo e o Denis, e o percurso todo ele vem pela costa. Então você vai ter paisagens paradisíacas, ilhas, praias, também tem muita história, cultura, ruínas, teatros. Então é um percurso que te entrega muita coisa. E por todo o caminho você vai ter comércios locais, locais para se hospedar. Obviamente que nada muito luxuoso, mas você vai ter o mínimo de infraestrutura possível para fazer todo o percurso. A gente andou 2 km até aqui e agora vai começar a parte mais íngreme, parte que realmente você tem que estar equipado, não dá para fazer a trilha desse jeito. E aqui é um spoiler do que vocês vão ver pelo caminho se decidirem fazer essa trilha. Normalmente a trilha completa pode ser feita de 23 a 30 dias em média. Agora a pergunta que não quer calar é, quanto tempo você acha que ela levou? Por favor, seja mais rápido que essa tartaruga. Já deixa seu like, comenta o que você está achando e se inscreve no canal. Isso ajuda muito a gente e faz com que nosso conteúdo seja divulgado para mais pessoas. E já que a gente sequer começou a trilha, nada melhor do que falar com quem fez ela inteira em 23 dias e percorreu mais de 420 quilômetros, sendo 360 deles a pé. Um spoiler, eles me contaram que foi a maior aventura que já fizeram na vida. Por isso, eu quero convidar o Lico e a Lari dos canais Casal de Mochilão e Lico e Lari para contar como foi fazer a Via Lícia. Primeiro eu quero agradecer você, Pedro, né, por essa oportunidade de estar aqui falando da Via Lícia, da Turquia, que é um país que a gente ama, né? A gente nunca tinha feito uma trilha tão longa. E a gente nem sabia quanto tempo ia fazer e quanto ia andar, né? A gente não tinha assim, não, vamos fazer ela 100% completa. A gente, ah, vamos tentando ir e vendo o que dá. Então acho que a Via Lícia foi assim, cara, não sabemos se vamos aguentar andar tudo isso. Nunca andamos, né? Não sabemos como é o terreno, como, onde é que a gente vai dormir, se tem água, se tem comida. Então a gente realmente não pesquisou tanto sobre a trilha, né? A gente poderia até ter pesquisado um pouco mais, mas a gente se jogou. E eu acho que foi a melhor coisa que a gente fez. E o legal é que a Via Lícia proporciona isso. Você não precisa fazer ela inteira. Na verdade, a maioria das pessoas fazem trechos, né? Inclusive, né, no meio, mais ou menos, eu acho que é o trecho mais acessado, a gente cruzava com muita gente. Em outras partes, a gente chegou a ficar três dias sem cruzar com ninguém, assim, fazendo a trilha, né? Olha, em relação à hospitalidade durante a Via Lícia, foi uma das melhores de todos os países que a gente já visitou. Desde pegar carona com muita facilidade, as pessoas oferecendo carona, sem a gente nem pedir, assim. Até numa dessas caronas a gente parar na casa das pessoas e eles oferecerem tudo de diferente que eles têm pra gente, né? Não, e também, cara, a gente acampou selvagem 22 noites. Foram 23 dias, né, andando. Três dias parado em, era no meio, em hospedagens, no meio de vilazinhas, né, que a gente passa. E mesmo assim, acampando selvagem, a gente não se sentiu inseguro. Teve lugar até que a gente acampou com fazendeiro passando, com espingarda. A gente achou cartucho de, 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 de munição mesmo é. no chão. Ouvi tiro, assim, né? Que parece que eles, é, eles têm os rebanhos deles, então a gente tem que proteger de raposa, de predador. Ou caçadores também. Mesmo né? assim, sempre quando eles passavam com os pegados, eles cumprimentavam. Uhum. Teve um que falou, tipo, um lugar legal que vocês acharam. A gente é, entendeu, né? Porque um sinal, na mímica, assim. assim, a gente se entende. Ah, o momento mais mágico, acho que os dois concordam. É. É, foi uma praia, cara, que a gente chegou, chamada Paradise Beach. A gente, como a gente falou, né, a gente não pesquisou muito sobre o caminho e foi logo no início, acho que no segundo ou no terceiro dia. Mas assim, a praia era um negócio espetacular. É. Mas também destacamos né, as ruínas, assim, que também a gente não sabia e foram muitas, assim. É um negócio impressionante. no meio do caminho, né? O grande desafio da Via Alice, assim, que foi difícil também pra gente, é um trecho que a maioria das pessoas pula que é um trecho de três dias na montanha, que sobe 1.800 metros e são quase 40 quilômetros, né? É todo caminho difícil, né? Por mais que seja na natureza ou não, te proporciona uma introspecção, né? Você naturalmente já fica mais reflexivo, né? Lá nos seus pensamentos e eu acho que 
ainda mais na natureza, fazendo algo extenuante, né, que leva o seu corpo ao extremo, sua mente também, porque você tem que estar preparado, né, para aquele desafio. Você fica mais introspectivo, mas também é, você se conhece mais, você se percebe mais, né, fica mais atento, né, eu acho, a tudo que está acontecendo, né. Olha, a gente super indica para qualquer pessoa que gosta de trekking, né, fazer a velhice. É, definitivamente, a gente foi bem mais light que o Lico e a Lari. Depois de andar só 2 km na trilha, já voltamos para a praia para relaxar um pouco. E pelo jeito, a nossa amiga teve a mesma ideia. Pra que trilha se a gente pode ficar de boa na praia com os amigos? O Arthur e a Nina estavam morando na Turquia por mais de um ano e foi especial demais ver eles nessa viagem. Por conhecerem bem a região, eles levaram a gente para um lugar mega especial no topo da montanha para ver o pôr do sol. Tentamos fazer vários vídeos conceituais com a cerveja e a paisagem, mas acho que não deu muito certo não. Mas, com essa vista, amigos e boas risadas, como diria o glorioso chorão, não dá pra querer guerra com ninguém. E ao descermos para o centro de Oludeniz para jantar, eu juro que eu fiquei muito espantado. Parecia que eu estava em Las Vegas, Playa del Carmen ou algum lugar focado em balada. Jamais vendo essas imagens sem nenhum contexto, eu diria que é em algum canto da Turquia. Feiti e o Ludenis podem te oferecer muito mais do que praias paradisíacas e experiências radicais. Antes de deixarmos essa região rumo à Antália, nós somos conhecer uma cidade fantasma. Kayakoi é uma cidade que foi abandonada no final da Guerra Greco-Turca, no início da década de 20. Essa batalha resultou na assinatura do Tratado de Lausanne, que definiu as fronteiras entre a Grécia e a Turquia como conhecemos hoje, além de reconhecer a independência da Turquia e estabelecer a troca de população entre os dois países. O resultado foi um deslocamento em massa de gregos e turcos, o que foi um dos principais motivos para o abandono completo de Kayakoi. Alugar um carro para fazer várias cidades na Turquia foi uma das melhores decisões que a gente teve nessa viagem. Eu estou curtindo muito porque tem muita cidadezinha, localzinho escondido é, na Turquia. E a Turquia tem muita história, muito canto bonito, um litoral assim sensacional. E aí de carro a gente consegue fazer muito mais esses locais explorados que se a gente estivesse no tour, no excursão ou com trânsito, sem ônibus. Então eu recomendo demais essa experiência. Para mim, tão surpreendente quanto o litoral da Turquia foi a Capadócia. Antes de ir para lá por cinco dias para gravar nosso documentário, eu pensava que lá só tinha o um passeio de balão como principal atividade. Eu não poderia estar mais errado. Conversar com empreendedores locais, degustar os vinhos da região, andar de quadriciclo e fazer um piquenique romântico com essa paisagem me fizeram perceber o quanto a Capadócia tem muito mais a oferecer do que te contam por aí. E é claro, nós vamos te mostrar tudo dessa Capadócia fora do comum. E depois de mil quilômetros dirigidos, finalmente chegamos em Antália. Uma coisa super importante que você precisa saber sobre a Antália é que aqui é uma cidade extremamente turística. Tem entre os próprios turcos, outras nacionalidades, mas principalmente entre os russos. É tão popularizado e tão comum russos virem para cá que você encontra sinais, placas, menus e até mesmo pessoas falando em russo mais do que em inglês. Isso acontece porque a Antália é muito famosa pelos seus resorts ao inclusive. E na Rússia você encontra muitos pacotes, muitas empresas vendendo isso. Eu até diria que está como Cancún para o Brasil, que a gente compra muito para ir para lá esses pacotes, aqui funciona dessa maneira para os russos. Para quem decide ficar fora dos resorts all inclusive de Antália, você tem a orla da cidade para caminhar e tomar banho, além de parques, shoppings, um aquário e o trânsito caótico de uma cidade grande. Na parte antiga você ainda encontra ruínas, muita história, além de bares, restaurantes e uma vida noturna bem ativa. 
No meio de tudo isso, Antália nos fez refletir muito sobre perspectiva e ansiedade. Em relação à perspectiva, podemos falar do aquário e da praia. O aquário, apesar de ser bem grande e com centenas de espécies diferentes de animais, não é um lugar surreal caso você já tenha visitado algum aquário antes. A praia principal de Antália segue a mesma lógica. Ela até é bonita, mas depois de Feitier e Oludenis fica difícil competir. O fato do chão ser de pedra também não ajuda muito na hora de caminhar ou tomar banho. Ao explorar praias próximas ou fazer um passeio de caiaque, você já tem uma outra perspectiva da cidade e tudo se torna mais bonito e grandioso. É como se Antália tivesse várias faces e precisasse achar uma forma de abrigar o novo e o antigo, a modernização e a preservação. Bem parecido com o que sentimos ao andar de caiaque pelo Bósforo em Istambul. E Antália nos ensinou também sobre o quanto estamos vivendo em um mundo extremamente ansioso. E isso veio em um momento que parecia absolutamente banal. E aqui em Antália tem esse negócio que é muito legal. Em vários pontos da cidade, seja em postes, até mesmo em árvores, tem esses botãozinhos. Se você apertar 24 por 7, qualquer dia da semana, qualquer horário, você aperta, um táxi chega aqui para pegar você. Vamos testar e ver se funciona mesmo. Esperar agora. Não sei quantos minutos demora, vou cronometrar, vamos ver. A Ana acabou de perguntar se eu apertei corretamente o botão. Porque tá demorando mais de uns 3, 4 minutos já. Eu acho que não tem outra forma de apertar. Com 5 minutos de espera, a gente já tava desesperado, ansioso e estressado. Estávamos com medo de perder o horário para um recital de uma poetisa russa que a Ana é fã. Mas mais do que isso, estávamos nos sentindo impotentes simplesmente por não usarmos o celular. Cara, ah, mas isso é, é, é muito louco, porque como que a tecnologia está afetando a gente? Que eu apertei o botão e como a gente não está vendo na tela, a gente fica nisso. Será que apertei certo? Será que está vindo? Será que não está vindo? Uma ansiedade gigante. Como que a gente desaprendeu a simplesmente esperar? <risos> Aí, chegou! Vamos! Deu certo, ele veio pelo botão. Eu tava com medo que não aceitasse o cartão de crédito, mas aceita. Vamos embora. Foram quantos? Sete minutos? Quase nove. Quase nove minutos. O Uber tava Bom, dando isso, seis, oito. Então, tá tranquilo. Funciona. E pra me deixar ainda mais maluco, o taxista simplesmente pegou meu celular pra usar de GPS porque ele não tinha internet e nem sabia chegar no local. Chegando no teatro foi uma sensação muito louca pra mim. Primeiro porque eu não entendia 95% do que estava sendo falado. E depois, como eu disse, Antália recebe muita gente da Rússia. Mas eu jamais imaginaria um teatro na Turquia quase lotado para ouvir uma poetisa declamando seus poemas em russo. Enquanto ela declamava os poemas, eu me teletransportei lá para o começo dessa viagem e comecei a repassar toda essa jornada na minha cabeça. A decepção com Pamukkale, o inesquecível voo de parapente, o meu corpo e mente pedindo sossego no passeio de barco, as praias paradisíacas do litoral turco e o quanto eu e a Ana passamos por altos e baixos nessa viagem. E eu dividi essas coisas tão íntimas com você, pois acredito que aqui é muito mais que um canal de viagens. Aqui é um local onde a gente pode se conectar e descobrir o mundo e a nós mesmos enquanto viajamos juntos. Afinal, às vezes, viajar é sobre realizar sonhos e viver o melhor momento da sua vida. Outras vezes, é sobre receber notícias ruins e ter algumas decepções. Viajar pode ainda ser tudo isso ao mesmo tempo. E por isso que amamos tanto viajar. O crescimento e aprendizado dessa montanha russa de emoções é algo difícil de se ter com outras experiências. Foi um prazer enorme viajar com você pelo litoral da Turquia. 
te esperamos na nossa próxima viagem fora do comum. <música>